απλή, σεμνή, ελεύθερη, η άγιοι των σκουπιδιών, από τα ξημερώματα στο απορριμματοφόρο κρεμασμένη, του κάδους της πόλης σέρνεται, του κόσμου τα υπολείμματα και με τα δυο σας χέρια μαζεύεται ό,τι στο δρόμο σκόρπισε και κάθε μέρα την πόλη αποκαθαίρεται απ' τη βρωμιά της περασμένης. 24 χρόνια δουλεύω στα σκουπίδια, τη σκόνη, το κρύο, τη βροχή, τον καυτό ήλιο και έχω την ίδια ακόμα αγάπη για αυτό το επάγγελμα, που δεν το επέλεξα, αλλά τελικά το λάτρεψα σαν το καλύτερο σχολείο. Ποιους να πρωτοθυμηθώ σήμερα, τον κουλούκι που με έμαθε να κρατάω φτιάρι, το βασίλη που μου στάθηκε σαν αδερφός, υπερφυσικό τον φώναζο κοντό Γιώργας, επειδή ήταν πολύ γυμνασμένος, το μαυριδόγλου ή μαυριδέα ή αλέπα, όπως τον φώναζαν λόγω εξυπνάδας και πονηριάς. Στο σχολείο του δρόμου χρειάζεσαι καλούς δασκάλους για να γίνεις καλός. Και εγώ ήθελα να γίνω καλός, να μπω με τα μούτρα, να ζυμωθώ, να γνωρίσω τα μυστικά της δουλειάς. Πολλά, με το μαχαίρι πίσω, με αποκομιδή, με τρακαρίσματα έχουν γίνει πολλά γιατί είναι και ώρες ε, τέτοιες οποίες ε, είναι βραδινές συνήθως, δεν έχει ο κόσμος την ορατότητα. Αρκετά συχνά συμβαίνουν και ευτράπελα. Κάποιοι πετάνε έξω από τον κάδο τη σακούλα άδετη, με τα χαρτιά του αλέτα, τι σερβιέτε, το δρόμο να σκορπίζουν. Δεν σκέφτονται ότι κάποιο παιδάκι μπορεί να τα πατήσει, ότι κάποιο θα τη μαζέψει με τα χέρια του. Μας λένε ευχαριστούμε, ε, τι τραβάτε κι εσείς με την βομιά, ε, με τα σκουπίδια, που τα πετάνε απ' έξω οι πολίτες ε, και υπάρχουν και ορισμένοι, τι περνάτε από εδώ, τι κάνετε, φασαρία, φωνάζετε και όλα αυτά. Πονηρή σακούλα, έλεγε ο Κοντόγιοργας, έσκησε τη σακούλα και είχε μέσα κάτι χρήσιμο. Ψιθυρίζουν τα σκουπίδια, πεταμένες ιστορίες. Από τα σκουπίδια καταλαβαίνεις αν πρόκειται για πολυμελή οικογένεια ή εργένη. Την επόμενη των ερωτευμένων βρίσκεις μια τούρτα άθικτη σε σχήμα καρδιάς, 
με το ωραίο πουτάκι, με την ανθοδέσμη, τριαντάφυλλα και λίγο παραπέρα την κάρτα. Βλέπεις πεταμένα τα παλιά ρούχα της γιαγιάς, μαζί με χειροποίητες πλεκτές κουβέρτες και τραπεζομάντιλα μοναδικού κάλους. Τα παπούτσια του μακαρίτη, όπως τα λέω εγώ. Παλιά, καλοδιατηρημένα και βαμμένα με φροντίδα. Θεός χωρέστο. Καταλαβαίνεις ποιες είναι οι γειτονιές που οι κάτοικοι έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας, γιατί πετάνε ιατρικές εξετάσεις και φάρμακα. Τα αρέσουμε τα σκυλιά, τα βάζουμε σαν παιδιά μας τα βλέπουμε, γιατί βάζουμε την αγάπη και τους δούμε και τους την αγάπη. Έχουν κάτι διαφορετικό στο βλέμμα τους, ειδικά τα δέσποτα. Δηλαδή τα αγαπάμε πάρα πολύ. Και τα σκυλιά μου που έχουμε παρατηρήσει πολύ ότι ψάχνουν να βρουν τροφή στα σκουπίδια και το ίδιο συμβαίνει και με μερικούς συνανθρώπους μας. Είτε είναι χωρίς σπίτι, είτε χωρίς δουλειά, δεν έχουν λεφτά και έχει πει πολλά φορές, πολλές φορές περιστατικά να, να βλέπουμε συνανθρώπους που να ψάχνουν να βρουν και αυτοί να φάνε από σκουπίδια, όπως τα αδέσποτα. Τους κάδους διακρίναν να γυροφέρνουνε μάτια λιγοθυμισμένα, μπρος σε κονσέρβες λιγμένες και άρτους μουχλιασμένους. Έσκυψα στην πρέσσα απορριμμένος. Είδα και αφουγκράστηκα μια μάζα θλιβερή αποβλήτων να ανακατεύεται και ατόφια εκεί μαζί να εδρεύουνε και τα αποτυπώματα του ανθρώπου, πνιχτές φωνούλες να εκπνέουνε από ψυχές εγκλωβισμένες και άλλε κλαμμένε, πεινασμένε και χίλι μαμάδων δαγκωμένα και αποτυπώματα γλωσσών πάνω σε κυπελάκια παγωτού και όλη η αναλυσκόμενη αθωότητα του ανθρώπου μέσα στη μοιραία αγωνία της απέλπιδα να χαμοπαλεύει, να σπάσει τη σκάφη πριν το μαχαίρι, τη συνθλίψει. Ανηφορίζουμε στα βουνά των σκουπιδιών.
στα απόβλητα που μεταφέρουμε είδα από μινάρια αλήθειας και η αλήθεια μπορεί να γίνει η απαρχή μια αναγέννηση του ανθρώπου. Ο απολογισμός του έστω τι έφαγε, τι ήπιε, ποια σώματα κατανάλωσε. Κι όλα μαζί ξερνιώνται, συμπυκνώνονται και θάβονται σε μία χωματερή και γλάρι πετούν πάνω από αυτήν που εκλείεται ραδιενεργό μάζα που οξύμορα την ονομάτισαν πολιτισμό. <Τι> <Τι> 